cari amici ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Osanna figlio David, benedictus qui venit in nomine domini, rex Israel, Osanna in excelsis. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle scritture. Gesù fa il suo ingresso solenne in Gerusalemme. L'episodio che viene raccontato nel brano evangelico che ascolteremo, ecco, di cui ascolteremo la lettura tra poco, ambientato nel contesto in cui l'evangelista Marco lo colloca. Cosa è accaduto immediatamente prima? Nel Vangelo di Marco si intende. L'episodio della guarigione del cieco Bartimeo. È lì che quest'uomo, illuminato dalla luce di Cristo, segue Gesù lungo la via. È l'immagine del discepolo che dopo aver alzato gli occhi, aver visto il cammino che Gesù sta percorrendo, che è quello proprio del dono della vita, lo segue. È proprio l'immagine del discepolo illuminato da Cristo. Gesù quindi viene da Gerico. È il viaggio che sta compiendo dalla Galilea fino a Gerusalemme. Dalla Galilea per venire a Gerusalemme, in Giudea, non si poteva attraversare la Samaria. Allora si passava i confini della Samaria e si arrivava sulla strada che va a Gerusalemme passando da Gerico. È ormai vicino alla meta Gesù e venendo da Gerico giunge a Betania e a Bethagè. Sono i luoghi che verranno citati nel brano evangelico di oggi, proprio all'inizio del brano. Allora, amici, vediamo di localizzare questi luoghi e capiamo meglio ciò che è accaduto. Non è un brano da considerare scontato, un bel raccontino. Eh? Anzitutto viene citato a Bethagè, un villaggio in cui da diverso tempo c'è una cappelletta dei francescani che è stata costruita sul luogo dove Gesù avrebbe iniziato il suo viaggio sull'asinello verso la città di Gerusalemme. Qui alle mie spalle, a mo' di sfondo, segnata in rosso vi viene indicata anche la strada che Gesù ha percorso sull'asinello per arrivare fino alla città. È andato fino sulla cima del Monte degli Ulivi, poi lentamente è disceso verso il torrente Cedron è passato accanto a Gezzemani e poi è entrato nella spianata del Tempio. Secondo il racconto che ci fa l'Evangelista Marco, lui è entrato nel Tempio e la conclusione del brano evangelico di oggi sarà proprio questa. Gesù ha osservato tutto ciò che stava accadendo lì. Poi sarà nei giorni seguenti, anzi il giorno seguente, il mattino dopo che Gesù entrerà nel Tempio e compierà quel gesto sul quale abbiamo già riflettuto 15 giorni fa, la purificazione del Tempio, scacciando via i venditori, eccetera. E 
che non ha senso di riportarlo all'antico splendore, ma di capovolgere radicalmente il modo di rapportarsi con Dio. Non più un tempio materiale, ma un tempio che è la sua persona. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò. Uniti a Lui si offrono i sacrifici graditi a Dio. Sentiamo adesso proclamare questo racconto. Dal Vangelo secondo Marco Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà «Perché fate questo?», rispondete «Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro andate nel villaggio che vi sta di fronte. Il villaggio che stava di fronte, cioè andate a Betfagè. L'obiettivo dell'Evangelista non è quello di raccontarci, ripeto, un semplice episodio, è un gesto molto molto significativo quello che Gesù compie, di salire su un asinello e di entrare nella città, nella città santa. Qui l'Evangelista Marco vuol darci un messaggio che veramente coinvolge poi ognuno di noi, coinvolge radicalmente tutta quanta la nostra vita. Villaggio, anzitutto, ha un significato nei Vangeli, il luogo del villaggio, ha un significato che a noi può sfuggire. Perché quando nei Vangeli noi troviamo il termine villaggio, è sempre il luogo dove c'è una mancanza di accettazione della novità 
introdotto da Giroud. Ma direi anche attualmente si verificano questi fatti, no? In posti piccoli nei villaggi è più difficile settare la novità. Bene. Il villaggio, noi lo sappiamo, è piuttosto restio ad accettare appunto la novità. In città dove circolano maggiormente le idee, si è più aperti. I villaggi invece sono in genere molto chiusi, soprattutto diffidenti. E allora il villaggio nei Vangeli rappresenta proprio questa chiusura, diciamo a questo simbolismo. Cercherò in qualche modo, con qualche riferimento evangelico, di rendere più evidente quanto ho detto. Quando Gesù cura il cieco di Bezzaida, lo conduce fuori dal villaggio, altrimenti non riesce a recuperare la vista, non può vedere la novità la porta fuori e poi, dopo averlo curato, gli dice di non tornare indietro, cioè di non tornare in questa mentalità antica. Hai accolto la luce, non tornare ai criteri vecchi che ti impedivano di vedere chiaro nella vita. E questo è il significato che ha il villaggio. Del resto pensiamo anche alla difficoltà che Gesù ha avuto di farsi accogliere nel villaggio di Nazareth, in cima alle montagne, in un ambiente chiuso, diffidente. Ha preferito andare ad annunciare il Vangelo da un'altra parte, ha preferito andare a Caparno che era una città quindi molto più aperta all'accoglienza del suo messaggio. Dice Gesù ai suoi discepoli, entrando in questo villaggio troverete un asinello legato su cui nessuno è mai salito. L'asinello, eh, direi, che è il protagonista di questo episodio. Non è Gesù il protagonista, è Rasinello. Eh? È proprio questo Rasinello che viene citato quattro volte con una grande insistenza perché c'è un grande significato recondito. Anzitutto si parla di Rasinello o Polos in greco. Non è onos. Onos è l'asino. Polos è l'asinello. Ecco, nell'Antico Testamento si parla 111 volte dell'asino e sempre, sempre in modo positivo. Quando noi parliamo di asino diciamo che quello è un asino. Ma si parla sempre in modo positivo nell'Antico Testamento dell'Asino. Perché? Perché il simbolo dell'animale mite, pacifico e laborioso. L'Asino lavora e basta, non reagisce, non si ribella, è proprio il simbolo della mitezza, del lavoro, della pace. Nella Bibbia si parla dell'asino che fa girare, per esempio, la macchina dei mulini. Oppure in Egitto le ruote dei pozzi. Quindi sempre attività belle, benefiche, produttive di vita. E soprattutto, quello che è importante, è che l'asino non è mai usato come arma di guerra, 
ma solo simbolo della pace. Ben diverso quindi dal cavallo. Eh? Il cavallo è un animale superbo, solenne, e non è mai usato per il lavoro dei campi, eh? ma solo per i combattimenti. È una macchina da guerra e nella Bibbia quando si parla di cavallo e cavaliere si intende proprio la forza bellica che soltanto Dio, soltanto Dio, eh, diciamo, affronta e distrugge. E qui ci sovviene riandare con la memoria al libro dell'Esodo. Il canto del mare. Cavallo e cavaliere ha gettato in mare. I cari del faraone, il suo esercito, sono sprofondati nelle acque del Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono. Però i re di Israele hanno sempre sognato questa grandezza della cavalleria, avevano un'invidia incredibile per gli eserciti egiziani che potevano contare sui cavalli. Il re Zechi aveva cercato l'appoggio della cavalleria egiziana e il profeta Isaia si adonta e pronuncia l'oracolo. Guai a coloro che scendono in Egitto per cercare aiuto e confidano nei carri e nella cavalleria egiziana, perché è molto potente. Quindi l'asinello non è il simbolo della forza, ma è il simbolo del servizio. Ed è importante questo gesto che Gesù fa. Sciogliere l'asinello diventa simbolo di una scelta del nuovo regno. Scegliere l'asino, simbolo di una scelta del nuovo regno, che lui è venuto a introdurre nel mondo. Ricordiamolo questo, eh. Non il regno, quindi, delle cavallerie, ma il regno di chi cavalca l'asinello, di chi scioglie l'asinello. Sono i due animali che compaiono nel Vangelo e che sono molto significativi. L'asinello e poi, beh, poi non potete dirmelo, eh, poi l'agnello, eh, l'agnello. Sono animali che per loro natura rivelano il cuore di Dio. Vendiamo invece adesso all'importante significato che ha questo gesto compiuto da Gesù. Un riferimento di obbligo, il riferimento è alla profezia del profeta Zaccaria. Cosa aveva detto il profeta Zaccaria? Esulta grandemente figlia di Sion. Chi è questa figlia di Sion? È figlia di Sion era la parte più povera della città di Gerusalemme. I sobborghi, proprio dove abitavano coloro che si erano rifugiati scappando da Samaria dopo la distruzione della città da parte degli Assiri di Sennacherib. Dice il profeta a questa città, esulta grandemente, giubila perché viene il tuo re, è giusto e vittorioso. È una situazione quindi di cui si aspetta un cambiamento, perché c'è povertà, c'è sofferenza e adesso viene un re che cambia tutto. È giusto, vittorioso e umile. Questa è una sorpresa perché 
questa città sta aspettando quel re promesso alla dinastia davidica che avrebbe sconfitto i nemici. Ma viene umile, questo non va bene. Cavalca un asino, un poledro figlio d'asina, e questo farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. Che profezia strana! Perché ci si aspetta sempre che arrivi con i cavalli e sconfigga tutti i nemici, invece arriva cavalcando un asino e farà sparire i cavalli. Ecco l'arco, l'arco qui veramente eh, strano, un arco praticamente che eh, ti fa capire come l'intervento di Dio L'intervento di, secondo dire, l'intervento di guerra sarà spazzato via, sarà spazzato via, porterà la pace alle genti e il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume e offrate sino ai confini della terra, fino a Tarsis, là nella penisola iberica. Quindi tutto il mondo allora conosciuto sarà sottoposto al dominio di questo re, che non cavalca i destrieri, le armi da guerra invincibili di quel tempo, ma un asinello. Ecco il capovolgimento. Questa era la profezia che è stata pronunciata da un profeta vissuto subito dopo Alessandro Magno, quando Israele non era più nemmeno una nazione indipendente. Israele non era in guerra con nessuno, ma era un popolo insignificante sullo scacchiere internazionale, colonizzato dai persiani prima e dei greci poi sfruttato, oppresso da potenze straniere. Qui c'è questa sorpresa del profeta che annuncia la venuta di un re che avrebbe cambiato tutto, ma non nel modo come ci si sarebbe aspettati. Avrebbe capovolto il mondo con un metodo che gli uomini non avrebbero minimamente immaginato. Non con la violenza, non con la forza. È annunciata l'instaurazione di un regno sorprendente, diverso da ogni aspettativa. Quindi non saranno i deboli a essere sottomessi, ma sarà lui che si metterà al servizio dei deboli. Questo asinello, la parola sull'asinello, questo asinello è legato e va sciolto e se non si scioglie questo asinello la profezia non può realizzarsi perché questo re deve entrare cavalcando un asinello e dare inizio a questo regno atteso. E l'asinello invece è legato là nel villaggio. Dice molto questo, eh? È il villaggio che trattiene questo asinello. È nel villaggio dove si continua a coltivare una mentalità che è quella del mondo vecchio, sogni di gloria, di trionfo, quelli che perpetuano il mondo antico, il regno dei dominatori di questo mondo. Infatti Marco nota un dettaglio su quell'asinello. Nessuno è mai salito sopra. Eh, 
che volete che salga su un asino. Tutti hanno pensato di instaurare il mondo nuovo, cavalcando destrieri, nessuno è mai salito sull'asinello. È un mondo completamente nuovo, quello a cui adesso questo re vuol dare inizio. Vedete la proposta di Gesù. Eh? Avevano sempre coltivato sogni di dominio e infatti se apriamo i libri della storia noi troviamo che sono un elenco di violenze dei forti sui più deboli. Questo, questi erano, chiamiamolo così, i regni dei cavalli, non quelli dell'asinello. L'asinello è il simbolo del servizio, il simbolo di chi mette la propria vita a disposizione di chi ha bisogno. Qui abbiamo un nuovo re. Lui è re, lo dirà anche davanti a Pilato. Abbiamo un nuovo re pacifico. L'asinello, l'asinello è veramente, eh, diciamo, il mezzo con cui ecco, questo nuovo re si serve per dar, dar adito al, al servizio che deve essere sciolto. C'è qualcuno che non vuole che venga sciolto questo asinello. E di fatti Gesù dice, qualcuno si lamenterà e vi chiederà perché fate questo. Voi risponderete, il maestro ne ha bisogno. La reazione che scioglie questo sinello è interessante. Sembra un fatto da niente, ma è interessante. Non sono i padroni, i proprietari dell'asinello che si ribellano, ma qualcuno del villaggio. E qual è il significato? Diciamolo pure chiaro. È un'esperienza che possiamo fare anche nei nostri giorni. L'asinello è il simbolo del servizio. Il cavallo è il simbolo della forza, il regno dei dominatori, come abbiamo già detto. L'asinello è la forza, l'impulso che in ognuno di noi è presente e che ci porta a soccorrere il fratello, ad aiutare il fratello, a servire il fratello. In noi ci sono tutte queste due forze, quella del cavallo che ci porterebbe a dominare sugli altri, ma in noi c'è anche l'asinello, cioè la pulsione che viene da Dio e ci porta a servire il fratello. Questa seconda forza va sciolta, non deve essere tenuta legata. L'asinello che è dentro di noi, amici, va sciolto e notiamo che non è il padrone dell'asinello che impedisce che venga sciolto, perché il padrone dell'asinello che è dentro di noi, di questa pulsione che ci porta ad amare il fratello è Dio. Quindi chi è che ci impedisce di scioglierlo? Chi non vuole che questo asinello venga sciolto sono quelli del villaggio. Voi dite, ma noi, ma, ma se chi abita a Milano dice, ma noi siamo cittadini. No, per villaggio si intende un'altra cosa. Cioè quelli che coltivano la mentalità che ti, che ti dice non servire il fratello. Sono tutti quelli che ti dicono, pensa a te stesso. Lascia perdere gli altri. Sono la gente del villaggio, la gente della mentalità antica che ti dice di non metterti a servire. 
di dominare sugli altri se ci riesce. E Dio invece ha bisogno che noi sciogliamo questa capacità di servire che è dentro di noi, sleghiamo l'asinello che c'è dentro di noi. Difatti vanno, sciol vanno sciolgono l'asinello legato e rispondono a coloro che vogliono impedire questo gesto dicendo che il Signore aveva loro suggerito, il Signore ne ha bisogno e conducono l'asinello Gesù. Adesso c'è la scena molto significativa dal punto di vista simbolico sempre eh? e la leggiamo proprio secondo quelli che sono i, i riferimenti e le allusioni bibliche, il mantello che viene gettato sull'asinello. Che significato ha? Il, il mantello nella Bibbia indica la persona. Stiamo presente. Il mantello indica la persona. E qui ricordiamo Elia che quando chiama Eliseo gli butta addosso il mantello. Vuol dire che gli comunica tutta la missione che lui ha svolto. Tutto il suo stesso spirito e la sua persona che continua adesso nel discepolo Eliseo. Quindi il mantello è la persona, teniamolo presente. Poi buttare il mantello sull'asinello vuol dire anche l'accettazione, il mettere la propria persona a disposizione della proposta nuova che Gesù fa, che è quella di scegliere fra il cavallo e l'asinello e scegliere quindi il regno dell'asinello. Quante volte avremmo letto questo brano, ma su queste particolari. Eh, questo il gesto di buttare il mantello sull'asinello. Scegliere questo regno nuovo che Gesù sta proponendo. E Gesù si siede sopra. Quell'asinello diventa, in pratica cosa diventa? Il trono di questo nuovo sovrano. Il trono non è il cavallo, ma l'asino che rappresenta il servizio. Si mette sul trono come servo, si installa. Sappiamo che Gesù è presentato nella nostra professione di fede, seduto alla destra di Dio. Questo è il suo trono. E il suo trono qui sulla terra è l'asinello, il simbolo del servizio. Adesso abbiamo un gesto che spesso è equivocato. Quelli di coloro che sono con Gesù e che vengono dalla Galilea, perché Gesù era stato accompagnato lì, eh? non sono le persone che sono uscite dalla città per andargli incontro, sono quelli che hanno accompagnato Gesù dalla, dalla Galilea e che non hanno capito il gesto che lui ha compiuto. Lo interpretano male. Perché? Cosa fanno? Perché stendono i propri mantelli, non sull'asinello, i propri mantelli sulla strada, non sopra l'asinello come è stato fatto prima. Questo è un gesto ben noto nella Bibbia, perché stendere i mantelli sulla strada ha un significato. Significava accogliere il re di Israele 
davanti al suo cavallo. Per esempio quando Yehu fa una rivolta contro la dinastia di Aqab, tutti prendono i loro mantelli, li stendono sulla strada e suonano la tromba e gridano Yehu è il re. Qui gli accompagnatori di Gesù hanno equivocato e perché lo capiamo da quello che gridano, da quello che gridano quelli che andavano innanzi a Gesù e quelli che venivano dietro, che gridavano, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno del nostro padre Davide. Ecco qui, il serpente che sta nell'erba. Benedetto il regno del nostro padre Davide. Non hanno capito. Non è che cantano e proclamano, ma gridano, gridano. Perché? Pensano che Gesù introduca adesso quel regno del padre Davide, che è un regno immaginato ancora secondo i criteri di questo mondo. Mondo vecchio. Non acclamano il nuovo regno di Gesù, non pongono i loro mantelli sull'asinello, non consegnano la loro vita alla proposta del servizio, ma lo stendono davanti al cavallo, come facevano coloro che accoglievano i re vincitori e dominatori. Non hanno capito la proposta di Gesù, della scelta fra il regno antico e il nuovo regno che lui propone. Quanto c'è da imparare qui, amici? Si può continuare ancora a coltivare i sogni, come spesso capita, gloria di dominio, che non sono quelli che hanno caratterizzato l'umanità fino alla venuta di Gesù. Il primo che ha cavalcato l'asinello, che è salito su questo trono, oppure scegliere il nuovo regno, donare la propria vita. Questo non abbiamo ancora capito, amici. Siamo ancora, ecco, ai tempi di Gesù. Cioè, prima ancora della predicazione di Gesù. C'è anche chi l'ha capito, ovviamente. È una scelta fra due proposte opposte, contraddittorie nella vita, il dominio e il servizio. Gesù fa la proposta di questo regno nuovo. Hanno equivocato, volevano catturare Gesù per servirlo al loro disegno, ai loro sogni, ai loro progetti. Infatti, dice il brano evangelico, lo avevano come posto nel mezzo, gli andavano davanti e di dietro volevano che lui realizzasse il loro regno, il regno che loro avevano in mente. Non avevano capito. Difatti, una settimana dopo, proprio coloro che lo acclamavano diranno Crocifiggilo, perché abbiamo equivocato, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato persona. Non era lui il re che noi aspettavamo. E Gesù entra in Gerusalemme, entra nella spianata del Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, siccome era già tardi, esce e va verso Betania ha osservato tutto ciò che accadeva nel Tempio e sarà poi il mattino seguente quando lui tornerà nella spianata del Tempio e compierà quel gesto che indicherà la fine di un certo modo di rapportarsi con Dio e l'inizio del, del Tempio nuovo e del nuovo rapporto con il Signore.